அனைவருக்கும் வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இன்றைய காலத்தின் குரலின் பேசுபொருள் திமுக காங்கிரஸ் அணிகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உரசல் சற்றே அதிகரித்து விரிசலாக காட்சியளிக்கிறதா என்பதுதான் ஏன்னா ரெண்டு தரப்புலேயும் பரஸ்பரம் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் ரெண்டு தரப்பிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் அவை எல்லாமே அந்த உரசல் என்பது விரிசலாகவே கண்ணுக்கு காட்டுகின்றன ஆனால் விவாதத்தில் அதெல்லாம் கேட்கும்போது நாங்கள் ஒற்றுமையாக தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் ஏன் சிண்டு முடியுறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க வழக்கமாக பட் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் அவ்வாறு தான் இருக்கிறது இதில் கூடுதலாக இன்னொரு பக்கம் திமுகவில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறி அல்லது வெளியேற்றப்பட்டு அதிமுகவிலிருந்து பாஜக வெளியில் வந்து அந்த இடத்த காங்கிரஸ் ஃபீல் பண்ண போகுதா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் கூட எழுகிறது அதீத கற்பனை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் காரணம் இல்லாமல் இல்லை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இதை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது சொல்கிறார் காங்கிரஸ் அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற வாய்ப்பு இருக்கிறதா ஒருவேளை என்று செய்தியாளர்கள் கேட்கின்ற பொழுது எது வேணாலும் நடக்கலாம் அரசியல் இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறார் ஸோ அப்படிலாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை பாஜக கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு அமைச்சர் ஜெயக்குமாருடைய அந்த கருத்தை நம்ம வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஸோ உடைகிறதா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உருவாகிறதா ஒரு புதிய கூட்டணி அதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி கூட வச்சுக்கலாம் பயணிக்கலாம் அரங்கில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் திரு கனகராஜ் அஇஅதிமுகவின் சார்பில் வழக்கறிஞர் சசிரேகா திமுகவின் சார்பில் வழக்கறிஞர் சரவணன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் விஜயதர்ணி அவர்கள் ஐவருக்கும் வணக்கம் நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் சரவணன் உங்களிடமிருந்தே தொடங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆகிறத திமுகக்குள்ள சிலர் விரும்பலை அதனால தான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க இது என்னுடைய குற்றச்சாட்டு இல்லை உங்கள் தோழமை கட்சியை சேர்ந்த நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் சொல்கிறார் ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக திமுகக்குள்ளேயே சிலர் வந்து விரும்பலை தடுக்கிறதுக்கு சதி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறார் அதாவது அதில் துறைமுறைகள் உள்ளிட்டவர்களை நான் வச்சுக்கிறேன் லிஸ்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடக்கத்திலேயே வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த ட்ரீம் டீம்னு சொல்லி போடுவாங்க அது போல் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரீம் புதிய கூட்டணியை வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கியிருக்கீங்க போல இருக்கு இப்போ அமைச்சர் நம்முடைய ஜெயக்குமார் சொல்கிறத பார்த்தா அவர் பாஜக கூட்டணியை விரும்பல போல இருக்கு அவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் காங்கிரஸ் கூட்டணி விரும்பாத மாதிரியே நாங்கள் விரும்பாத மாதிரி இல்லை அவர் விரும்பாத மாதிரி ஓகே ஏன்னா பாஜக கூட்டணியை வந்து எப்படி அவர்கள் அதிமுக அணுகுகிறார்கள் என்பது அதிமுகவில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே கூட்டணியில் இருந்துட்டு அரசை விமர்சனம் செய்வது ஒரு அமைதி பூங்காவாக திகழ்கிற தமிழகத்தை வந்து தீவிரவாதிகளின் கூடாரணம்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ அவங்களுக்குள்ள தான் பயங்கர மோதல் நடந்திருக்கு ஒருவேளை அதை மனதில் வைத்து கொண்டு அவர் அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் பாஜகவை எப்படியாவது கழட்டி உடணுன்றது காங்கிரஸ் சேர்த்துக்கலாம் காங்கிரஸை சேர்த்துக்கலான்றதுக்காக நீங்களும் அதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்க நாங்கள் தயாராக சரி இது வந்து ஒரு எந்த உறவாக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட உறவாக இருந்தாலும் சரி அந்த உறவுகளில் வந்து ஒரு மனக்கசப்பு இல்லை சில சில உரசல்கள் வருவது வந்து சகஜம் இது வந்து ஊடல் ஊடல் வந்து இது எல்லா ஒரு அரசு கூட்டணிகளில் அரசியல் கூட்டணிகளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சகஜமான விஷயமே தவிர அதையும் தாண்டி இதில் வந்து இப்படி ஆகிடும் அப்படி ஆகிடுன்றது அஃப்கோர்ஸ் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் அப்படி தான் வந்து ஸ்பெக்குலேஷன் இப்படி ஆயிருக்கலாம் ஒரு வார்த்தை நாளைக்கு விஜயதர்ணியும் அடுத்த ரவுண்டில் என்ன குற்றம் சாட்டலாம் மேபி எல்லாருமே அரசியல்வாதிகள் தவறு இல்லை ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் ஒரு வார்த்தை கூட பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கூட என்னுடைய வார்த்தைகள் அல்ல அனைத்துமே நீங்கள் உங்கள் கட்சியினுடைய மூத்த முன்னணி தலைவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தைகள் துறைமுருகன் தான் சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எங்கே ஓட்டு இருக்குங்கிறார் நீங்கள் ஊடலினுடைய வெளிப்பாடாக இந்த வாதம் ஓட்டே இல்லாத ஒன்றை கிட்டப்பட்ட அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேக்கேஜாக தான் காங்கிரஸை வந்து இல்லை அதாவது இப்போது இந்த பிரச்சனை வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய காங்கிரஸ் தலைவர் திரு கே எஸ் அழகிரி அவருடைய அறிக்கை அந்த அறிக்கையை பார்த்த உடனே அவர் டி ஆர் அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்கள் வந்து தெளிவாக சொன்னாங்க அதாவது கூட்டணி தர்மத்தை வந்து விலக்கி ச கூட்டணி தர்மத்தை படி நடக்கவில்லைன்னு சொல்லி எங்கள் தலைவர் மேலே குற்றம் சொல்லும் பொழுது எப்படி நாங்கள் வந்து அந்த கூட்டணி கூட்டத்தில் போய் கலந்துக்க முடியும் அப்படின்றத ஒரு நெருடலாக வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்போ வந்து நீங்கள் சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட்னா டெல்லி இஸ் நாட் அவர் கப் ஆஃப் டீ அப்படின்ட்டாங்க சரி இதையெல்லாம் தாண்டி அதாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா காங்கிரஸுக்கு இப்போ வந்து அகில இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்ட்ராங் ஆலை யார்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுக தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் வந்து காங்கிரஸிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ராகுல் காந்தி என்ற வார்த்தையை சொல்ல தயங்கிய பொழுது எங்களுடைய தலைவர் எங்களுடைய தலைவர் மு க ஸ
இப்போ இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வரை என்ன சொல்லியிருக்காங்க எங்களுடைய உயரம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எந்த காலத்தில் ஆட வேண்டும் எந்த காலத்தில் எப்படி செய்ய வேண்டும் தமிழக மக்களின் நலனுக்காக ஒரு விழுக்காடு வித்தியாசத்தில் திமுக ஆட்சி இழந்ததற்கு ஒரு பெரிய காரணமாக அன்றைய மக்கள் நல கூட்டணி பார்க்கப்பட்டது அன்றைக்கு மக்கள் நல கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளில் தேமுதிக அனைத்து அனைத்துவரும் உங்ககிட்ட இருக்காங்க தேமுதிக தமாக ஒரு வாதம் வச்சீங்க ரெண்டு எதிரி ஒரு நேரத்தில் எதிர்க்கக்கூடாது அதிமுக திமுக இருவரையும் எதிர்க்கக்கூடாது அவ்வாறு எதிர்ப்பது அதிமுகவிற்கு சாதகமாகத்தான் போகும் மக்கள் நல கூட்டணி என்பது இடதுசாரிகள் மதிமுக விசிக பங்கேற்ற மக்கள் நல கூட்டணி அஇஅதிமுக பி டீம் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை திமுக வச்சது ஆமா ஒரே நேரத்தில் காங்கிரஸ் பாஜக இருவரையும் எதிர்க்கக்கூடிய இன்ன பிற கட்சிகளை நான் சொல்றது மற்ற நீங்க மக இப்போ கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா டி டி விஜயநகரன் சீமான் போன்றவர்கள் ரெண்டு பேரையும் எதிர்க்கின்ற பொழுது திமுக என்ன சொல்லிச்சுன்னா நீங்க பாஜகவின் பி டீம் முதல்ல எதிர்க்க வேண்டியது பாஜக தான் அதனால நம்ம எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு நிற்கணும்னு ஒரு ஆதரவு வச்சுங்க ஆனால் அந்த பாஜகவை எதிர்க்கணும்னு நீங்க சொன்ன அந்த சிஏவை எதிர்க்க வேணுங்கிற இடத்துல ஒரு உள்ளாட்சி தேர்தலை காரணம் காட்டி நீங்க கூட்டணிக்கு உள்ள எவ்வளவு பெரிய வாத பிரதிவாதங்கள் வைப்பீங்கன்னா உங்களுடைய பிரதான எதிரி பாஜகவா காங்கிரஸா இல்ல அதாவது எங்களுக்கு வந்து எதிரி கட்சி எப்படி அதாவது என்னன்னா நீங்க பாஜகவா காங்கிரஸா அப்படின்னா எங்கள் நாங்கள் எதை எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஏஏ என்ற அந்த சட்டத்தை எதிர்க்கிறோம் கொண்டு வந்தது பாஜக பாஜகவை எதிர்க்கிறோம் கண்டிப்பாக பாஜகவின் கொள்கைகள் அனைத்தும் வந்து திமுகவின் கொள்கைகளுக்கு பகுத்தறிவு கொள்கைகளுக்கு எதிரானது அதை கண்டிப்பாக எதிர்க்கிறோம் காங்கிரஸ் விமர்சிக்கலையே பாஜக மற்ற எல்லா மாநிலங்களை காட்டிலும் இந்தியாவிலேயே சிஏஏவுக்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ்ல இருக்கவங்களே வந்து சில பேர் வந்து அந்த சிஏஏக்கு ஆதரவா வந்து இப்ப பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஒரு பேச்சு பேசியிருக்காரு என்னன்னா ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு என்னன்னா காங்கிரஸ் வந்து உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன சிஏஏல உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன அதை நீங்க தெளிவா சொல்லுங்க நீங்க வந்து அதை பத்தி இன்னும் தெளிவா சொல்லலன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ட்வீட் போட்டாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து பீகார் நிதிஷ் குமாருடைய டெபியூட்டி ஜேடிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய உடனே அந்த அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு 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 நாள் சோனியா ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் சோனியா காந்தி அவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சிஏஏவை ஆதரிக்காது காங்கிரஸ் சொல்லி சொல்றாரு அவர் வந்து அந்த கிரெடிட் எடுத்துக்கிறார் யாரு பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து அந்த கிரெடிட் எடுத்துக்கிறார் நான் சொல்லி தான் வந்து காங்கிரஸ் இந்த நிலைப்பாடை எடுக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறார் சோ சிஏஏவை பொறுத்தவரை நான் எதுக்கு இந்த இது இல்ல ஒரே ஒரே சின்ன குறுக்கீடு இல்ல இல்ல இதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா சிஏஏவை பொறுத்தவரை அது வந்து சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான அதை எதிர்த்து வெகுண்டெழுந்து எதிராக நடைபெறக்கூடிய சிஏஏ உள்ளிட்ட மத்திய அரசுக்கு எதிராக கொண்டு வரக்கூடிய திட்டங்களுக்கு எதிரான ஆலோசனை கூட்டத்தை புறக்கணிப்பதுங்கிறது எந்த அளவிற்கு உங்கள் எதிரியை வந்து வீழ்த்துவதற்கு உங்களுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறதா அடுத்த சொல்ற மற்ற ஆளுநர் கருத்தையும் கேட்டு வந்துட விஜயதன் இதுல வந்து இவ்வளவு சொன்னதுக்கு பிறகு ஓட்டு இருக்கா காங்கிரஸுக்கு கேட்ட பிறகும் காங்கிரஸ் அந்த கூட்டணி நினைக்குது இதுவும் என்னுடைய வார்த்தை இல்லை சாரி டு செய்தி காங்கிரஸுக்கு மானம் இருக்கிறதா தன்மானம் இருக்கிறதா தன்மானம் இருக்குதாங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இன்றைக்கி சொல்கிறார் நீங்கள் எதிர்வனையே ஆற்றுவதில்லையே அப்போது அவர் சொன்ன அந்த விமர்சனம் கடுமையான விமர்சனம் தான் அதை உண்மை என்று ஆக்குவது போல் இருக்குது இல்லையா காங்கிரஸின் செயல்பாடு பெரும் பழம்பெரும் கட்சி மட்டும் கிடையாது ரொம்ப முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு கட்சி நூற்றி முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கிறோம் நாங்கள் இன்னைக்கு எங்களை விட வயசானவங்க அரசியலில் இல்லை அது எல்லாரும் ஏற்றுக்கணும் இந்தியாவில் அப்படி பார்க்க போனால் காங்கிரஸ் வந்து எதையுமே யோசித்து நிதானத்தோடு எடுத்தோம் உடச்சோன்னு எதையும் இல்லாமல் நிதானத்தோடு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் அதனால் இன்னைக்கு வந்து ஓட்டு உங்களுக்கு எங்கே இருக்கு அப்படின்னு கேட்கற திமுக திமுகன்னு சொல்றத விட திரு துறைமுருகன் சொல்றோம் தளபதி ஸ்டாலின் சொல்லாத வரைக்கும் நாங்க அதை தனிப்பட்ட கருத்தாவும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அது ரெண்டாவதா வச்சுக்கோங்க இது மறுக்கவே இல்ல அதான் அது என்ன சொல்றாரு தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அவசரப்பட வேண்டாம் அந்த வகையில வந்து துரைமுருகன் அவர்கள் சொன்ன கருத்து என்பது இன்னைக்கு வந்து 
அதுக்கு பதிலடி தான் நம்முடைய எம்பி கார்த்திக் சிதம்பரம் அவர்கள் வேலூர் தேர்தலுக்கு முன்னாடி நீங்க அதை ஏன் உங்களுக்கு அது தெரியலையா காங்கிரஸ்க்கு ஓட்டு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா எப்படி உங்களுக்கு சிறுபான்மை ஓட்டும் விழுந்து தானே நீங்க ஜெயிச்சிருக்கீங்க பரவாயில்லோட்டு <laughs> 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 அப்படி இருந்தப்ப வேலூர் வந்து இவங்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கிற அளவுக்கு இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்கன்னா காரணம் காங்கிரஸ் இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க அந்த எட்டாயிரம் ஓட்டு இல்லாம போய் தோத்துருப்பாங்க நோக்கம் வந்து திமுக பதில் கொடுக்கறது கிடையாது திமுகங்கிறது இப்ப நம்ம சரவணன் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஊடலா கூட எடுத்துக்கலாம் ஏதோ அந்த மாநகராட்சி நகராட்சி தேர்தலுக்கு இந்த தொண்டர்களை திருப்திப்படுத்த ஒருவேளை துரைமுருகன் சொன்னாங்க அது என்னவனா காங்கிரஸ் <laughs> பார்த்து <laughs> 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 என்னை பொறுத்தவரை ஒரே ஒரு கேள்வி ஜெயக்குமார் மறந்துட்டாரு ஞாபகப்படுத்த விரும்புறேன் திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் என்ன சொன்னாரு தெல்ல தெளிவா ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு உங்களுக்கு ஆண்மையே இல்லைன்னு சொல்றதை தாண்டி பொலிட்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அரசியல் ஆண்மை இருக்கிறதா அப்படின்னு அதிமுக பார்த்து கேள்வி கேட்டாரு அதுக்கு ஜெயக்குமார் இது வரைக்கும் பதில் சொல்ல இது வரைக்கும் ஆண்மையோடு வந்து அவர் பதில் சொல்லியிருக்கணும் அது சொல்லவே காணும் சொல்லவே இல்லை அவர் சொல்லாதவர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை போய் ஆண்மை இருக்கா அத்து இருக்கா இது இருக்கான்ட்டு நூத்தி முப்பத்தி நாலு வயசான கட்சியை போய் அவர் கேட்கலாமா அவருக்கு தாத்தனுக்கு தாத்தன் கட்சி இது அதுக்கே பதில் சொல்லாம ஒதுங்கி ஓடி போற அதிமுக எங்களுக்கு எதிர்வினைகள்ிமுகத்தின் <laughs> 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 அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அதற்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ணிருக்கீங்க எதிர்வினை ஆற்றிக்கிறீங்க காங்கிரஸ் நோக்கி கேள்வி கேட்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க உண்மையிலேயே எனக்கு இப்ப அந்த சந்தேகம் எனக்கும் கூட எழுது காங்கிரஸ்க்கு நிஜமாவே தன்மானம் இருக்குதா இல்லையா குருமூர்த்திங்கிறவர் யாரு அவருக்கும் பாஜகவுக்கும் சரி அதிமுக பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல அவர் எங்க இருக்கிறார் அதை தாண்டி நேரில் போய் பார்த்து ஐடியா கேட்டு அவருடைய ஐடியாவின்படி ஓபிஎஸ் தர்மயுத்தத்தை தொடங்கியவர் அந்த இடத்துல குருமூர்த்தி இருக்கிறார் துறை முதலமைச்சர் அந்த சூழ்நிலையில் இப்போ கிடையாது அந்த அப்பா துணை முதலமைச்சர் கூட கிடையாது அவர் யார் வேண்டுமானாலும் பார்ப்பார் அவர் எங்க வேணா அட்வைஸ் கேட்பார் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்லி மூமெண்ட்ல அவர் என்ன வேணா ஆகும் பண்ண முடியாது அவர் வந்து அவருக்கு பதில் அவர் நீங்களே சொன்ன மாதிரி குருமூர்த்தி அவர்களே சொல்லிட்டார் அவரை கேட்டு பிரச்சனை இணைப்புக்கு காரணமே இணைப்புக்கு முன்பாக இரண்டு அமைச்சர்கள் என்னை வந்து சந்தித்தார்கள் இணைப்பிற்கு நான் தான் பிரதான காரணினர் அந்த குருமூர்த்தி தொடருங்க குருமூர்த்தி ஆயிரம் சொல்வாருங்க அவர் யாரு அவர் நீங்க பதில் சொல்றீங்க குருமூர்த்தி ஆயிரம் நீங்க இன்னைக்கு அவர் கேட்டதனால டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க நேரா அவங்க புரியல நீங்க பேசும்போது அவங்க புரியல சொல்லுங்க நான் சொல்லிறேன் 
குருமூர்த்திக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் அதிமுக எப்போதுமே கிடையாது அதிமுக அவரோட கூட்டணி வைத்திருக்கவில் ஆனா உங்க கூட்டணி அப்படி காங்கிரஸ் அவருடைய <laughs> கருத்தை <laughs> நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 நடக்கலாம் <laughs> 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 நாங்க எது வேண்டாம நடக்கலாம் காங்கிரசை உங்கள் கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு அதிமுக தயாரிக்கிட்டு தேர்தல் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதிமுக <laughs> 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 திமுகவை எதிர்த்து கடந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் களமி இறங்கியவர்கள் அதன் பிறகு திமுக அணியோடு கைகோர்த்ததற்கு நீங்கள் சொன்ன காரணிகள் ஒற்றை எதிரி ஒரு பிரதான எதிரி இன்றைக்கு பாஜக அதை வீழ்த்த வேண்டும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தீங்க ஆனால் அந்த பிரதான எதிரியாக நீங்கள் உருவாக்கிய அல்லது நீங்கள் உருவாகப்படுத்திய நீங்கள் சுட்டிக்காட்டிய அந்த எதிரியை வீழ்த்துவதில் கூட நாங்கள் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி வச்சுப்போம் பரவாயில்ல ஆனால் காங்கிரஸ் தான் இன்றைக்கு காங்கிரஸ் சொன்ன அந்த ஒற்றை அறிக்கை தான் தங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ற இடத்துக்கு திமுக நகர்கிறதா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடிக்குமாங்கிற ஹேஷியங்கள் கருத்துக்கள் பல தளங்களில் ஏற்கனவே எதிர் எதிரொலித்து வரக்கூடிய நிலையில் காங்கிரஸ் ரஜினியோடு போகும் என்பது போன்ற கருத்துக்களெல்லாம் அங்கே வச்சுட்டு வர நிலையில் இந்த செயல்பாடுகள் உங்கள் கூட்டணியை பலவீனப்படுத்துகிறாதா அந்த கவலையோடு தான் நானும் இதை பார்க்குறேன் நிச்சயமாக இந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த நலனுக்கு உகந்ததில்லை என்று நான் கருதுகிறேன் கூட்டணி கட்சிகளுக்குள்ள உரசல் வர்றது வந்து தவிர்க்கவே முடியாது மனஸ்தாபங்கள் இருப்பது என்பது அனைமா எல்லா நேரங்களையுமே இருந்திருக்கு அது ஒரு கட்சியோடன்னு இல்லை எந்த கட்சியோடு இருந்தாலும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா இதில் ஒரு ஒரு விமர்சனத்தை வெளிப்படையாக காங்கிரஸ் வைத்ததை ஒட்டி 
எனக்கு என்னென்னா திமுக அந்த கூட்டத்தை புறக்கணிச்சிருக்க கூடாது என்று நான் உறுதியாக கருதுகிறேன் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்தியா இந்தியாவினுடைய அரசமைப்பு சட்டம் இந்தியா என்கிற நாட்டினுடைய ஒற்றுமை இதுவெல்லாம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது நேமா ஷாஹேன் பார்க்கல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்து முஸ்லீம் சீக்கிய வழிபாட்டு முறை மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் இங்கே கடைபிடிக்கப்படுது அவங்க ஒன்று சொல்லணும்னு இந்த நாட்டுக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க பஞ்சாபில் இருந்து அங்கே உண்ணாவிரதம் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு சமைச்சு போடணும்னு போனவங்க தங்களை பஞ்சாப் விவசாயிகள் என்று சொல்லலை நாங்கள்லாம் சீக்கிய விவசாயிகள் இவங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும்னு வந்திருக்கோம் என்று சொல்கிறாங்க இந்த தேசம் முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தின் மீது ஒரு ஒன்றுபட்ட நடவடிக்கையில் நிற்கிறது முஸ்லீம் மக்கள் உண்மையிலே ஒரு அச்சத்திலையும் கவலையிலையும் இருக்காங்கிறது ஒரு உண்மை ஆனால் அவங்க தங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறாங்க அதை தாண்டி சாதாரண இந்து ஏழை மக்களும் இதனால் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பது அஸ்ஸாம் அனுபவத்திலிருந்து வெளியே வந்திருக்கு அதை உணராத ஒரு பகுதி மக்களும் இருக்காங்க இவங்களையெல்லாம் சென்றடைய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் அரசியல் தேர்தல் இதை தாண்டி ஒன்றுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது எதை தாண்டி சார் அரசியலையும் தாண்டி கூட அரசியல் தேர்தல் தேர்தல் கேரளாவில் நீங்கள் காங்கிரஸோடு அப்படி ஒற்றுப்பட முடிஞ்சதா அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதனால தான் கேரளாவில் ஆளுங்கட்சியாகவும் எதிர்கட்சியாகவும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸும் சிபிஎம்மும் ஒரே மேடையில் நின்று சிஏஏவுக்கு எதிராக பேச முடியுது அடுத்த நாளே ரெண்டு பேரும் வேறு விஷயங்களில் கட்டாயமாக வேறுபட்டு நிற்பாங்க சந்தேகமே இல்லை இனி வரும் காலத்திலும் காங்கிரஸோடு இந்த பிரச்சனையில் ஒன்றுபட்டு நிற்பாங்க மற்ற விஷயம் என்னை பொறுத்தளவில் எங்கள் கட்சியை பொறுத்தளவில் என்ன நினைக்கிறோம்னா இந்தியா என்கிற இந்த நாட்டினுடைய மதச்சார்பின்மையும் கூட்டாட்சி தத்துவமும் அரசியலமைப்பு சட்டமும் மிக கடுமையான தாக்குதலுக்கு பாஜக சங் பரிவாரத்தால் உள்ளாக்கப்படும் போது அந்த ஒற்றை விஷயத்தில் மட்டும் உடன்படக்கூடிய அத்துணை பேரும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு சார் இது இந்த இடத்துல எனில் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் எப்பொழுதுமே கருத்துக்களை சொல்வதுங்கிறது எல்லா கட்சிகளிலும் நடக்கக்கூடியது ஒன்று தலைமையின் மீது கொண்ட பாசமாக இருக்கலாம் அல்லது தாங்கள் தங்கள் கட்சியின் மீது தங்களுடைய தொண்டர்களை திருத்திப்படுத்துவதற்கு இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தலைமை எப்படி ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியாது அப்போ இதுகாரும் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இதில் ஒரு மௌனம் சாதிக்கிறார் ஏன் இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு நீடிச்சிருக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது ஒரு அடுத்த நாள் அவர் அதை ஓப்பன் பண்ணி தானே அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிருக்கும் அப்ப இது வரைக்கும் அவர் மௌனமாக இருப்பது அப்படிங்கிறது நீங்க திருப்பி திருப்பி சுட்டி காட்டக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்குமான பொது எதிரியை பலப்படுத்துவதாக அமைந்து விடாது அப்ப ஸ்டாலின் இந்த இடத்துல தன்னுடைய எதிரியை எதிரிக்கான வலிமையை கூட்டுவதாக இருக்கிறதா ஸ்டாலினுடைய செயல்பாடு இல்ல நான் இதுல வந்து திமுகவையோ காங்கிரஸையோ விமர்சிப்பதை விட என்னுடைய கவலை முழுவதும் இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் வாய்ப்பு இருந்தால் தமிழகத்தில் திமுக அதிமுகவை நான் இப்போவும் கூட சிஏஏவை அவங்க ஆதரிச்சாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து என்பிஆரை நாங்கள் அமல்படுத்த போகிறோன்னு முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு இப்போவும் கூட அதிமுகவுக்கு வேண்டுகோள் திமுக அதிமுக காங்கிரஸ் நீங்கள் பிஜேபியை தவிர அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து இதை எதிர்க்க வேண்டும் என்கிற பேராசை உங்கள் பேராசை இருக்கலாம் சார் பட் உங்களுடைய குறைந்தபட்ச இல்லை அவங்க குறைந்தபட்ச ஆசையை கூட நிறைவேற்ற முடியாத இடம் ஒன்று வந்துருச்சு இல்லை அதுக்கு யார் அதிகமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு யார் பொறுப்பு அதுக்கு ரெண்டு பேர்ல ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் ரெண்டு பேர்ல ஏன்னா நான் இன்னும் உடச்சு கேட்கறேன் சார் காங்கிரஸ்ல இருந்து இந்த எதிர்வினைகளுக்கு அப்புறம் திரு துறைமுருகன் பேசிய பிறகு காங்கிரஸ் இருந்து வரக்கூடிய எதிர்வினைகள் ஆனால் அதற்கு முன்பாக டெல்லி செல்கிறார் கே சலகிரி திரும்பி வருகின்ற பொழுது இல்லை கூட்டணியில் பிரச்சனை இல்லைங்கிறாரு அவர் வந்து ட தன்னோட டோனை வந்து ரொம்ப டோன் டவுன் பண்ணி தான் அவர் வந்து பேசுகிறாரு ஒரு சமரச போக்கை தான் கையாளுகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் செய்தியாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் தொலைத்து தொலைத்து கேள்வி கேட்கின்ற பொழுது கூட அப்படியெல்லாம் இல்லைங்கிறாரு ஏ அண்ணன் டிஆர் பாலு அப்படிங்கிறாரு அவர் சொன்ன கருத்தில் நான் எதுவும் கருத்து சொல்ல விரும்பலைங்கிறாரு ஆனால் திமுகலேருந்து பட்டு 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 நடத்த எடுத்த எதிர்வினைகள் வருகிறது இல்லை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா நீங்கள் யார் அதிகம் தவறு செய்தார்கள் அல்லது யார் பக்கம் நியாயம் என்று கூட்டணியில் இருக்க ரெண்டு பேர் குறித்து விவாதிக்க நீங்கள் ஆரம்பித்தாலே அந்த கூட்டணியை இல்லாமல் செய்வதற்கான துவக்கமாக அது மாறிவிடும் என்று அந்த துணக்கத்தை யார் செய்கிறான்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் அது அது மீடியாவா அல்லது கட்சிகளா இல்லை நீங்கள் வந்து ரெண்டு தரப்புலையுமே இன்றைக்கி திரு மாணிக்கம் தாக்கூர் பேசினதாக இருக்கட்டும் திரு கார்த்தி சிதம்பரம் பேசினதாக இருக்கட்டும் இப்போ கார்த்தி சிதம்பரம் பேசுனதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஏன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால் போகலான்னு கேட்கலாம் நீங்களே அந்த கேள்வியை கேட்டீங்க இங்கே மரியாதைக்குரிய திறமைமுருகன் அவர்
வினையாற்றப்படவில்லை எதிர்வினை ஆற்றப்படுகிறது காங்கிரஸ் இணைந்து அப்போ இதுல கூடுதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி திமுகவை நோக்கி விவாதத்தில் பங்கேற்கக்கூடிய திமுக கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த செய்தி தொடர்பாளர்கள் இந்த கூட்டணி எந்த இடத்துலயும் சிறித சேதம் கூட அடைஞ்சிடக்கூடாது பேசுறீங்க ஆனா அவரவர் கட்சியை சேர்ந்த இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் மூத்த முன்னணி தலைவர்கள் வெளியில ஊடகங்களை சந்திக்க என்ன பொழுது அவர்கள் பேசக்கூடியது முற்றிலும் அதற்கு எதிராக இருக்கிறது உறுதியா சொல்றேன் இது ரெண்டு தரப்பிலும் நடக்கிற இந்த அம்சம் என்பது நிச்சயமாக இந்திய மக்கள் நலனுக்கு எதிரானது இரண்டு பேரையும் ஒரே நேரத்தில் எதிர்ப்பது என்பது நீங்க மக்கள் நல கூட்டணி அதிமுக பீட்டிம் நாங்க பாஜக காங்கிரஸ் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து எதிர்த்தால் காங்கிரசையும் சேர்த்து எதிர்த்த கட்சிகளை நீங்க பாஜகவின் பீட்டிம்னு விமர்சனம் வச்சு பாஜகவிற்கு ஆதரவாக இது போகும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் நீங்க பாஜக மட்டும் பேசுங்க ஏன் காங்கிரஸ் சேர்த்து எதிர்க்கிறீங்க பட் ஒரு உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகளுக்காகவே காங்கிரஸை விமர்சிக்க தொடங்குவார்கள் அல்லது காங்கிரசுக்கு ஓட்டே இல்லைங்கிற இடத்துக்கு நகரும் திமுக இதுவும் பாஜக ஆதரவான செயல்பாடாக அமைந்து விடாதா அப்படி பார்க்க கூடாது இந்த ரெண்டு கட்சியோட கூட்டணின்றது கடந்த ஐம்பது வருஷங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பல கரடுமுரடான சாலைகளை கடந்து வந்திருக்கு இதை விட மோசமான பீரியட்லாம் இந்த கூட்டணியில் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சிபிஐ ரைடு விட்ட போது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல கூட்டணி வைக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பிப்ரவரியில் ராஜா அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டமன்றத்தில் கூட்டு வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி எயிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தாண்டி இந்த கூட்டணி வந்திருக்கு என்னென்னா ஸ்டாலினை பொறுத்த மட்டும் அவர் தலைமை பொறுப்பு ஏற்றுன்ற பிறகு அவர் சந்திக்கிற முதல் கூட்டணி சிக்கல் இது அதான் இதுக்கு முன்னாடி பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் ராகுல் காந்தி பிரதமர் வச்சுட்டு ஒரு பிரமிக்கத்தக்க வச்சியை அவர் கொண்டாந்துட்டார் பட் கூட்டணி சிக்கல்னு வரும்போது இதுதான் முதல் தடவை ஃபேஸ் பண்ணுறார் அவருக்கு இருக்கிற சங்கடம் அவருக்கு சீனியர்ஸ் இருக்காங்களே அவர் கீழே அவர்கள் வந்து பேசுறதை வந்து இவர் தடுக்கிற லெவலில் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல எனக்கு அவர் ஆளுமை பண்ணும்போது தலைமை பண்ணும்போ தெரிவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இங்க வந்திருக்கேன் ஏன்னா உள்ளாட்சி எலெக்ஷன்ஸ்ல எல்லா கட்டத்திலையுமே இந்த மாதிரியான ஒரு கிராஸ் ஓட்டிங்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கதான் செய்யும் இந்த திமுக திமுக ரெண்டு கட்சிகளுமே தோழமை கட்சிகள் நீங்க சொல்றது ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாத கருத்துக்களை அவரை தாண்டி அல்லது அவருடைய நாலேஜ் இல்லாமல் இவர்கள் ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வாய்ப்பட்டோ அந்த சூழ்நிலையிலேயோ தெரிவித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அவர் வந்து அதை கூட்டி விசாரிக்க முடியும் அவருடைய கருத்தை தான் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற விமர்சனம் ஒன்று வைக்கப்பட்டால் அதை எந்த இடத்துல திமுக கருத்து அவருடைய கருத்து தான் அவர் வருத்தமாக நியாயம் இருக்குங்க ஒரு மாவட்ட ஊராட்சியை பறி கொடுத்துருக்காங்க ஏன் வருத்தப்படக்கூடாது கூட்டணியோட தலைமை அவர் முதல் நாள் அறிக்கை விடுறாரு கூட்டணி மீறிட்டாங்கன்ட்டு அடுத்த நாள் ஓட்டு போட்டு மாவட்ட தலைவராக வர ஊராட்சி தலைவர் வர முடியும் மாவட்ட மாவட்ட தலைவருக்காக சிஏஏ போன்றவற்றிலும் கூட காம்பிரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் திமுக அவருக்கு அந்த கோபம் இருக்கும் அதற்காக சிஐஏ கூட்டத்துக்கு போகாதது வந்து சரியில்லைன்னு என்னோட அபிப்பிராயம் அது தவறான அது முறை ஏன்னா அது லார்ஜர் இஷ்யூ அது ஒரு லார்ஜர் இஷ்யூவில் நீங்கள் போகாது இருக்கிறது சரியில்லை அது ஆக்சுவலாக ஸோ அது நீங்கள் போயிருக்கணும் ஆனால் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட்டணி அவர் கூட்டணியோட தலைவர் என்ற பொறுப்பில் நீங்கள் உள்ளாட்சியில் வார்டு ஒதுக்கீடுகளெல்லாம் நீங்கள் வந்து மாவட்ட செயலாளர்கள் கொடுத்த நீங்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு கூட்டணி கட்சிகளை கூப்பிட்டு எங்கெங்க யார் யார் எவ்வளோ வெற்றி பெற்றிருக்காங்க யார் யாருக்கு எங்கெங்க வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டால் நாங்க எந்த தலைவர் ஆக முடியும் நாங்க ஓட்டு போட்டால் நீங்க எங்க வர முடியும் இதெல்லாம் நீங்க பேசுனீங்களா நீங்க மறுபடியும் மாவட்ட தலைமை விட்டீங்க இல்லையா அந்த இடத்துல ஸ்டாலின் ஃபெயில் அந்த இடத்துல ஸ்டாலின் ஃபெயில் சரி நீங்க அங்கே ஃபெயில் ஆகிட்டு நீங்க பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் தரப்பு சொன்ன மாதிரி நீங்க மூச்சிக்க வேண்டாமா சரி நம்ம ரெண்டு பேர் தான் நீங்க அலட்சியமா ஒரு துணை தலைவர் பதவி கேட்கறாங்க காங்கிரஸ்ல இருந்து கொடுத்தா என்ன இப்ப நீங்க என்ன தலைவர் அவங்க அது பண்ணிட்டாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் காங்கிரஸ் நீக்கினாங்களா நீக்கினா ஸ்டாலின் ஓரளவுக்கு இதா இருப்பாரு ஏன் நீக்கல கட்சி விட்டு இல்ல அந்த ரெண்டு பேரும் தான் ஓட்டு போட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு மூணு பேர் மொத்தம் திமுக ஓட்டா கூட இருக்கலாம் ஒரு வாதத்து வைக்கிறாங்க ஒரு ஒரு வாதத்துக்கு அவங்க ஓட்டா இருக்கலாம் அவங்க துணை தலைவர் கேதரோட துணை தலைவர் ஆயிட்டாங்கல்ல அதுலயும் தெரியலையா கேதரோட துணை தலைவர் ஆயிட்டாங்கல்ல அதுலயும் நமக்கு ரெண்டு பேரும் ஏன் நீக்கல காங்கிரஸ் அதை பண்ணிடலாம் நீங்க இவ்வளவு பேசுறாங்க அணுகுமுறையும் தவறு முதல்ல கூட்டு பேசிருக்கணும் இவன் ஓட்டு போட்ட பிறகு அவனை நீக்காததும் தவறு அதுக்காக இவர் சிஐ மீட்டிங் போகாத பாத்தீங்களா அது அதோட பெரிய தவறு
யூஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இங்கே வந்திருக்கு துரைமுருகன் பெரிய தலைவராக இருக்கலாம் பட் அவரையும் ஒரு இடத்துல நிற்க வேண்டிய அவசியம் ஸ்டாலினுக்கு இருக்கு ஏன்னா இது வந்து இந்த லார்ஜர் இஷ்யூ இந்த கூட்டணி வந்து தொடர வேண்டிய கட்டாயம் ரெண்டு கட்சிக்குமே இருக்கு இன்னைக்கு ஜெயக்குமார் என்ன வேணா சொல்லிட்டு போகலாம் ஏன்னா முசிப்பு விடுறது வழக்கமான விஷயம் தானே அது பண்ணலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு அவசியம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஏனையும் கேட்பது மட்டும் என்ன பாஜக போனால் கொண்டாட வேண்டிய நிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்ப காங்கிரஸ் வந்தா சேர்த்துக்கிற நிலைமையில் இருக்காங்களா இல்ல இல்ல ஒருவேளை இந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய உரசல் அல்லது ஆதங்கம் அல்லது வருத்தம் அல்லது ஒண்ணுமே இல்லையா அவங்க சொல்றாங்க அதை நான் மக்கள் முடிவுக்க விடுறேன் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தேர்தல் கூட்டணிகள் எவ்வளவாக இருக்கக்கூடும் அது யாருக்கு சாதகமாக அமையக்கூடும் இதில் ஸ்டாலின் எடுத்திருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் போதுமானதாக இருக்கின்றனவா பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இது காலத்தின் குரல் உடைகிறதா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி என்பதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் நான் சரவுண்ட் வரதுக்கு மேல ஒரு அவற்ற ஒரு சின்ன கருத்தை வாங்கிட்டு வந்தேன் ஏன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு கேள்விகளை கொடுக்க வசியிருக்கும் இப்போ நீங்கள் த்ரோ அவுட் ஆஃப் நம்ம ஒரு எம்ஜிஆர் மறைவிற்கு பிறகு நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் எம்ஜிஆருக்கு முன்பாக எடுத்து கொண்டாலும் சரி அண்ணாவின் மறைவிற்கு பிறகு எழுபத்தி ஒன்றில் திமுக ஆட்சி ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டில் அதிமுக தோன்றிய பிறகு எம்ஜிஆர் மறைவு வரைக்கும் அஇஅதிமுக ஆட்சி அதன் பிறகு ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜெய ஜானி பிரிவு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மீண்டும் அதிமுக தான் ஆட்சி ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறில் திமுக ஒரு தனித்த பெரும்பாலுடைய ஆட்சி அமைக்கிறது ஆனால் தனித்த பெரும்பா ஓகே அந்த தட் மீன்ஸ் மெஜாரிட்டி தானே நீங்கள் கூட்டணி இருந்தாலும் கூட்டணிக்கு தேவையான எஸ் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் திருப்பியும் அதிமுக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அதிமுக மிக சுருப்பமான இடங்களில் தான் வந்து ஆட்சியை மீண்டும் அந்த வாய்ப்பை நல்ல விடுறாங்க அதன் பிறகு ரெண்டு வருஷம் தொடர்ந்து மீண்டும் அதிமுக தான் வருது அப்போது ஒரு வலிமையான கூட்டணி இல்லாத பல காலகட்டங்களில் திமுக கடந்த காலங்களில் ஒரு பெரிய செட்பேக்கை சந்திச்சிருக்குது சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இந்த கூட்டணியை இவ்வாறு அணுகுவது என்பது ஏன்னா கடந்த தேர்தலையும் அதான் மக்கள் நல கூட்டணியை வந்து இல்லாம இருந்துருந்துச்சுனா ஒருவேளை ரிசல்ட் மாறி போகும் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா கேள்வி கம்மி பண்ணிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஒருவேளை திமுக அணில காங்கிரஸ் இல்லாத நிலை ஒருவேளை இந்த விரிசலால் உருவாகும் என்று சொன்னால் அது திமுகவுக்கு சாதகமா இருக்குமா பாதகமா இருக்குமா இல்லை டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விஷயத்த வந்து பிஎம்கே தேவையானது பிஜேபி தேவையானது மக்கள் நல கூட்டணி தேவையானது இதனால் பல இடங்களில் ஓட்டுகள் பிரிஞ்சதை பார்த்தோம் ஆனால் அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து தொண்ணூத்தொம்பது இடங்களுக்கு வேலை உங்கள் கூட்டணி வந்தது அது வந்து ரொம்ப இவ்வளவு பெரிய ஓட்டு பிரிதலுக்கு அப்புறம் கூட அவ்வளோ வந்தது வந்து பெரிய விஷயம் அதுக்கு காரணம் திமுக காங்கிரஸ் இந்த கூட்டணி தான் அதில் வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டணி வந்து தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் திமுக காங்கிரஸும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் ஆன்டி மோடி ஆன்டி எடப்பாடி சிறுபான்மையோர் ஓட்டு எல்லாத்தையும் வந்து கன்சல்டேட் பண்ண முடியும் இதில் ஒரு கட்சி பிரிஞ்சு தனியாக போனால் கூட திமுகவை நம்பி ஆன்டி மோடி ஓட்டு வருமா இல்லை காங்கிரஸை மட்டும் நம்பி ஆன்டி மோடி வருமானா வராது இவர் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் சிறுபான்மையோர் ஓட்டும் வரும் ஆன்டி மோடி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிரான ஓட்டும் அவங்களுக்கு வந்து சேரும் இதில் ஏதாவது ஒரு புலி வருப்பிட்டு ரெண்டும் தனித்தையாக இருந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தான் நடக்கும் பார்லிமெண்ட் தேர்தல் அதுதான் நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இவர்கள் வந்து மாயமான பிடிக்க மாயமான பிடிக்கிற மாதிரி மாயமான பிடிக்கிற மாதிரி ராமாயணத்தில் ஒரு மாயமான பிடிக்கிற மாதிரி ரஜினி என்கிற ஒரு மாயமான பிடிக்கிறதுக்கு காங்கிரஸ் திட்டம் போட்டதுன்னா அது ரஜினிக்கும் ரஜினிக்கும் ஆபத்து ரஜினிக்கும் ஆபத்து காங்கிரசுக்கும் ஆபத்து எப்படி சொல்றேன்னா ரஜினி இதுவரை தமிழக மக்களால் ஒரு பாஜக ஆதரவாளராகவே பார்க்கப்படுகிறார் அவர் திடீர்னு காங்கிரஸ் போய் அவங்களோட சேர்ந்தா பல விஷயங்களுக்கு ரஜினி பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் சிஐஏல என்ன பிரச்சனை வேலை வாய்ப்பு என்ன பிரச்சனை நரேந்திர மோடி மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்க போறார் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இவங்க ரஜினியும் காங்கிரஸும் ஒன்று சேர்ந்ததுன்னா அதோட நிலைமை எப்படி ஆகணும் ரஜினிக்கு தெரியும் ஏன்னா அங்க மோடி இருக்க மோடி அதை எப்படி விரும்புவாரா விரும்ப மாட்டார் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால ரஜினி அதை ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டார் ரஜினி தனியாக தான் என்ன கேட்கறேன் சார் நீங்க திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி பிளவுபட்டால் அது திமுக இருக்கு சாதகமாக இருக்காது என்று மூத்த பத்திரிகையாளராக உங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து நீங்களே சுட்டி காட்டுகின்ற பொழுது துரைமுருகன் போன்றவர்கள் இது போன்ற வாதங்களை வைப்பார்கள் என்று சொன்னால் மாணிக்கம் தாக்கூர் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட
இவர்கள் வந்து இந்த ரஜினி என்ற மாயமாலை பிடிக்கிற ஒரு ஆசை வந்து காங்கிரஸ் சில பேருக்கு இருக்கு அது வந்து பாதகமா முடியும் ரஜினிக்கும் பாதகமா முடியும் காங்கிரசுக்கும் நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து திமுக வெளியேறுகிறது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முறிகிறது நீங்க அந்த கூட்டணி முறிஞ்சதுல நாற்பது தொகுதிகளும் எதிரணிக்கு போகிறது முப்பத்தி எட்டு அதிமுக இரண்டு பாஜக அவசம் போகிறது கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களில் காங்கிரஸ் தனித்தாக வாங்கின வாழ்க்கை ஒன்றரை லட்சம் வசந்தகுமார் திமுகவும் காங்கிரஸ் எதிர்ந்தால் ஒருவேளை பொன்ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றிருப்பார் அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் அரசியல் நோக்கர்கள் அன்றைக்கு வைத்தார்கள் அப்போ இப்படி இருக்கின்ற பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் இந்த கூட்டணி நீடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அது திமுகவுக்கு சாதகமாக இருக்காது என்று பிரியனூர் வாதத்தை வைக்கிறார் துறைமுருகனுடைய வாதம் கூட்டணி இருக்காது என்பது போலவே இருக்கிறது எனில் ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆவதை திமுகவிற்குள்ளேயே விரும்பவில்லை என்ற மாணிக்கம் தாகூருடைய கருத்து உண்மையா இல்லை ரொம்ப அபத்தமாக இருக்குது இந்த கேள்விகள் எல்லாம் இந்த கேள்விகள் இந்த வாதங்கள் எல்லாமே என்னென்னா நடக்காத ஒன்றை நடப்பது போல பாவித்து நீங்கள் வந்து இப்படி ஆயிடுமா அப்படி ஆயிடுமா இன்றைக்கி அப்படி ஆயிடுச்சே போன ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அப்படி ஆச்சே இப்படி ஆச்சேன்னா இதுக்கு எப்படி என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் உறுதியாக திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடரும் என்கிறார் திமுக இல்லை இப்போ எங்கே முறி கூட்டணி முடிஞ்சு எல்லாம் வந்து கூட்டணி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்ட மாதிரி நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்களே இது இது இதுக்கு பின்னாடி கட்சி யாரும் வச்சுக்க விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா இல்ல இல்ல அதாவது என்ன பிரச்சனை சொன்னது போல இதை போல பல்வேறு சிக்கல்களை எந்த உறவுமே சரி மனக்கசப்போ மனக்குமுறலோ கணவன் மனைவி உறவு முதல் அண்ணன் தங்கை உறவு வரை அண்ணன் தம்பி உறவு முறை எல்லா உறவுகளிலுமே விரிசல்கள் இருக்கும் மனக்குழப்பங்கள் வரும் அந்த குழப்பங்களை சண்டை எல்லாம் போட தான் செய்வாங்க அந்த சண்டை எல்லாம் தாண்டி மேலே போனால் தான் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இதை போல் பல சண்டைகளை இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம் இதையும் தாண்டி நாங்கள் வருவோம் அதனால இந்த ஹேஷியங்கள் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடும் இப்படி ஆனால் அப்படி ஆயிடும் அப்படின்னா தமிழக மக்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க வாய்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அதிமுக அரசை ஊழல் அதிமுக அரசை பாஜக மதவெறி பிடித்த பாஜக அரசையோடு கூட்டணி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த அதிமுக அரசை தூக்கி எறிய தருணம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் என்ன கணக்கு சொன்னாலும் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கணக்கு சொன்னாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி நாலு கணக்கு சொன்னாலும் சரி தாயிரத்தி எந்த கணக்கு சொன்னாலும் சரி மக்கள் வந்து இந்த கூட்டணியை தூக்கி எறிய இந்த இந்த அதிமுக அரசை தூக்கி எறிய தயாராகிட்டாங்க நீங்கள் நீங்கள் தொடர்ச்சி அதிமுக மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் வைக்கிறீங்க ஆனால் வேலூர் தேர்தல் முடிவுகளை நம்ம பார்த்தோம் நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி முடிவுகளை பார்த்தோம் மக்களின் <laughs> 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 மக்களுக்கு <laughs> 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 ராகுல் காந்தி தான் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் பிரகடனப்படுத்தினாரு அப்ப அதோட வெற்றி கிடைச்சதா இல்லையா அதோட வெற்றி யாருக்கு போனோம் எங்களுடைய தலைவருக்கு தானே போனோம் 
கட்டளை <laughs> 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 நீங்க இது வந்து வெளியில இருந்து யாரும் ஆனா தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அவங்க கட்சி கருத்தா அவர் வெளியிட்டதுனால எங்களுக்கு பெரிய பலம் சேர்த்தது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அதனால நாங்களும் ஜெயிச்சோம் திமுகவும் ஜெயிச்சாங்க தமிழக மக்கள் ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அது நல்லா வெளிப்பட்டுச்சு இன்னைக்கு அந்த ஆசை இருக்கா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல அப்படி பார்த்தா உங்க கூட்டணியில இருந்து கூட்டணி சார்பாக முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை காங்கிரசுக்கு இல்லையா நிச்சயமா ராகுல் காந்தி பிரதமர் ஆகணுங்கிற ஆசை திமுக ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ஆகணுங்கிற ஆசை காங்கிரஸ் எங்களுக்கு இருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு பிடிச்சி நின்று சரவணன் கருத்துக்கு ஒத்து போறேன் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க துரைமுருகன் அவர்கள் ரொம்ப வயசாயிருச்சு அவர் வயசான காலத்துல ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்றாரு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் என்ன செய்வாரு தனிப்பட்ட முறையில எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் அவர் என்ன செய்வாரு ஒரு நோட் கொடுத்து விட்டா கூட தளபதி காமிக்க மாட்டாரு நாங்க இதெல்லாம் பட்டுட்டோம் பாத்துட்டோம் மாட்டேன் <laughs> 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 அரங்குல <laughs> 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 வெற்றி <laughs> எங்க கூட்டணியை பொறுத்தவரை முடிவு எடுக்கக்கூடியவர்கள் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அந்த கொள்கைகள் அதை கொள்கை அதாவது சொல்லக்கூடியவர் அது அவர்களுடைய கருத்தை வழிமுறை இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் ஜெயக்குமார் அவர்கள் அவர் கருத்து தான் கருத்து நம்ம முதலமைச்சரே சொல்லியிருக்காரு தவிர மற்ற யாருடைய கருத்து கட்சியின் கருத்து கிடையாது அப்படிப்பட்டவர்கள் நான் என்ன சொல்றேன் ஒண்ணுமே இல்லைங்க நான் அதுதான் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் பதினோரு மணி அறிவாலயத்துல அவர் ஸ்டாலின் அவர்களை பார்க்காம இவங்க வெளில வந்து சொல்ல முடியாது சார் அவர் நீங்க பாஜக தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த நல்ல திட்டங்களையும் செயல்படுத்தவே இல்லை என்று பாஜக மீது ஜெயக்குமார் பகிரங்கமா ஒரு மனசு ஒரே அமைச்சர் பாஜக சார்பில் இருந்த ஒரே அமைச்சர் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் அவரால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்றார் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பாஜகவால் உங்களுக்கு இந்த பாஜக ஆண்டு ஐந்து 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 ஆண்டு கால ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பலனும் இல்லைன
அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்க ஏன் பாஜக கூட்டணி வச்சீங்க அது சந்தர்ப்பாத கூட்டணி இல்லையா இல்ல 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 நீங்க ஏன் எங்க கூட்டணிக்குள்ள இப்ப நீங்க நாங்க சொல்லிட்டோம் இல்ல இல்ல தமிழகத்துக்கு என்ன பிரச்சனை திமுக கூட்டணிக்குள்ள அவங்களுக்கு என்ன குழப்பம் அவங்க மாறி மாறி ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெளிப்படையா தாக்கிக்கிட்ட ஒன்பது மருத்துவ கல்லூரிகள்ல இருந்து இங்க தேவையான விஷயங்கள்ல இருந்து நமக்கு ஏற்பட்டால் இருக்கக்கூடும் இல்லை பொதுவாக அரசியல்ங்கிறதே தேர்தலில் இருக்கிற வெற்றி தோல்வி என்பது மட்டுமாக சமீப காலத்தில் மாறி இருப்பது ரொம்ப ஒரு வருத்தம் அளிக்கக்கூடியதாக வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்னுடைய கவலை முழுவதும் இந்தியா என்கிற இந்த நாட்டினுடைய மகத்துவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நான் அதிமுகவும் திமுகவுமே இந்த பிரச்சனையில் சிஏஏ பிரச்சனையில் இணைஞ்சு நின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல உதாரணமாக இப்போ அவங்க சசிரேகா கூட சொன்னாங்க சிஏஏ ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தானே ஏன் திமுக போகலைனா நான் அவங்கக்கிட்ட அவங்க தலைமைகிட்ட கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது என்பிஆரை நீங்கள் அமுல்படுத்தினீங்கன்னா சிஏஏ என்ஆர்சி என்பது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் முதலமைச்சர் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் அதை அமல்படுத்துவோம்னு சொல்கிறாரு தயவு செய்து குறிப்பிட்டு பண்ணிக்கணும் இந்த மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சட்டமன்றத்திலேயே இதற்கு எதிரான தமிழகத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எதிர்ப்போம்னு சொல்லியிருக்காரு என்பிஆர் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் சட்டமன்றத்தில் விட்னஸ் பண்ணாலும் நான் சொல்கிறேன் சிஏஏ என்ஆர்சிங்கிறது நாங்கள் பேச்சு கிடையாது நாங்கள் ஓட்டு போட்டாச்சு அதை பற்றி மேற்கொண்டு இங்கே பேச்சு இல்லை ஆனால் சிறுபான்மைக்கு எதிரான விஷயங்கள்ல நாங்க போக மாட்டோம் அப்படிங்கிற சிறுபான்மைக்கு நாங்க பாதுகாப்பு இல்லை சட்டமன்றத்துக்கு உள்ளேயோ வெளியவோ அதிமுகவினுடைய பிரதிநிதி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்பிஆர் தமிழ்நாட்டில் அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா நிச்சயமாக அதை நான் வந்து வரவேற்கிறேன் அமல்படுத்தப்பட்டால் என்ஆர்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் எனவே என்பிஆரை பற்றி தான் தேர்தல் நேரத்தில் இன்னும் ரொம்ப நாள் கிடக்கு அந்த நேரத்தில் சண்டை போட்டாலும் சரி தேர்தலுடைய நிர்பந்தம் இருந்தால் சண்டை போட்டவங்க ஒன்றா சேர்த்துப்பாங்க எவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்தாலும் ஒரு கட்சிக்கு தேவை இல்லைனா நட்பு இருக்குங்கிறதுக்காக தேர்தலில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அந்த நேரத்தினுடைய தேவையை தான் தீர்மானிக்க இப்போ தேவை தீக்கி திமுக காங்கிரஸ் சுருக்கமாக இல்லை இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே அந்த தேவை இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லுவேன் இல்லை அதாவது எங்களுடைய அண்ணன் துரைமுருகன் அவர் வந்து திமுகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக மூத்த தலைவர் அதனால் அவரை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து அவர் மேலே வந்து பர்சனலாக வந்து அட்டாக் எதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்கள் சகோதரர் தான் அவரும் எங்களுக்கு வழிகாட்டி தான் இல்லை ஒரே வழியில் என்ன தெரியுமா இப்போ இருக்கிற சூழலில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் பாஜக அதிமுக கூட்டணிக்கு இடையிலையும் திமுக காங்கிரஸ் இருந்தால் கூட இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் தற்போதைக்கு தொடர்ந்து பயணி இணைந்து தான் பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடி அரசியல் என்ன வேணால் நடக்கலான்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால அதை அப்போ பேசிக்கலாம் பட் இந்த சூழலில் இந்த மோதல்கள்லாம் இருக்கும் பட் இவர்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒருவருக்கு ஒருவர் அரவணைத்து கொண்டு தான் போய் கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த மோதல்கள் ஒருவேளை அடுத்து வர இருக்கக்கூடிய வந்தால் நடந்தால் இந்த நகராட்சி மாநகராட்சி தேர்தலுக்கான பேர அரசியலா ஒருவேளை இந்த மோதல்கள் என்ற கேள்வியும் அடுத்து வர இருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எண்ணிக்கை குறைத்து கொடுப்பதற்கான உத்தியா அப்படிங்கிற கேள்விகளும் கூட எழுகின்றன காலத்தின் கூட அது குறித்து விவாதிப்பதற்கு நேரமின்மையால் அந்த கேள்விகளை இந்த அவையிலையும் மக்கள் அரங்கத்திலும் விடுத்து நிறைவு செய்கிறது அரங்கில் பங்கேற்ற ஐவருக்கும் நன்றி பார்த்த நேர்களுக்கும் நன்றி நிறைவு செய்கின்றேன் இது காலத்தின் குரல் என்றும் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் நன்றி
இடது தோல் பொட்டையில வழி பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு